chapter 3 example 10 and 11 எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி பத்து மற்றும் மூணு புள்ளி பதினொன்றுக்கான விடை எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி பத்துங்கிறது என்னென்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ அப்படிங்கிறத ஒரு மூலமாக கொண்ட முழுக்களை கெழுக்களாக கொண்ட இன்டீஜர் கோயஷண்டாக இருக்கணும் அதோட பாலாமியல் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது பழுப்புகவை சமன்பாட்டை கண்டுபிடிக்கணும் இதை ஒரு ரூட்ஸாக உள்ள பாலாமியல் ஈக்குவேஷன் வித் இன்டீஜர் கோயஷன் இன்டீஜர் கோயஷன்ஸாக உள்ள ஒரு ஈக்குவேஷனை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும் இதை நம்ம ரெண்டு மெத்தடில் போடலாம் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈஸியானது என்னென்னா இப்போ எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க என்ன அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் ரூட் டூ பை ரூட் த்ரீ அப்படி இருக்குது இப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் இது பவர் ஒன் பை டூ இதுவும் ரூட் டூ ரூட் த்ரீ அப்படிங்கிறது ரூட் ஆஃப் டூ பை த்ரீன்னு எழுதலாம் அப்போ என்ன கிடைக்குது இதுவே மறுபடியும் ஒரு ஒன் பை டூ போட்டலாம் இப்போ டூ பை த்ரீ பவர் ஒன் பை டூ அதுக்கு பவர் ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ எவ்வளோதுன்னா டூ பை த்ரீ பவர் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ மட்டும்னா ஒன் பை ஃபோர் அப்படியே இதை ஃபோர்த்து பவருக்கு ரைஸ் பண்ணோம்னா இந்த பை ஃபோருங்கிறது இந்த பக்கம் வந்துடும் இப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ த்ரீ அங்கே க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் ஏன்னா கேட்டிருக்கிறது இன்டீஜர் கோயஷன்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அதாவது முழுக்களை கிழக்கலாம் அப்படியேதாங்க இப்போ த்ரீ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு டூ த்ரீ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது தேவையான சவன்பாடு ரெண்டு ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் த்ரீ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ கோயஷன்ஸ்லாம் பார்த்தா முழு எண்களாக இருக்குது அப்படிங்கிறது த்ரீ இது ரெண்டாவது மெத்தடு தான் ஒரிஜினல் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடுங்கிறது சும்மா ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சா போதுங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கோம் இருந்தாலும் இதுலேருந்து உள்ள விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணுமா இந்த மெத்தடு தான் சரியானது அப்போ திஸ் இஸ் கரெக்ட் மெத்தட் ஃபார் திஸ் சம் அப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ரூட் என்ன ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ரூட் டூ பை ரூட் த்ரீ அப்போ மற்றொரு மூலம் என்ன அதாவது இதை விகிதம் ஒரு கிழக்கல் வந்து ஜோடியாகத்தான் இடம்பெறும் அதாவது ரேஷ்னல் ரூட் அக்கர் இன் பேர் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறோம் ரேஷ்னல் கோயிஷண்டாக உள்ள அல்லாமியல் இக்குவேஷனுக்கு இரேஷனல் ரூட் அக்கர் இன் பேர் விகிதம் ஒரு கிழக்கலை உடைய பழுப்புகோவை சமன்பாட்டு இருக்கு விகிதம் முறா என் மூலங்கள் வந்து இணையன் அதாவது ஜோடியாகத்தான் இடம்பெறும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே இன்டீஜர் கோயஷன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்டீஜர் இஸ் ஆல்சோ ஏ ரேஷ்னல் நம்பர் அப்படிங்கிறனால அதர் ரூட் என்ன பீட்டாங்கிறது மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ரூட் டூ பை ரூட் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ நம்ம சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா பார்த்தாலே தெரியுது வேறு சைனில் இருக்குது அப்போ ஜீரோ ஆகிடும் ஆல்ஃபா பீட்டா ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ரூட் ஆஃப் ரூட் டூ பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ரூட் டூ பை ரூட் த்ரீ ரூட் ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் ரூட் ஆஃப் சேர்த்து கூட போட்டுக்கலாம் டூ பை த்ரீன்னு இது ஆல்ஃபா பீட்டா இப்போ ஒரு ரிக்வேர்டு இக்குவேஷன் என்னென்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாங்கிறது ஜீரோ இப்போ ஜீரோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா இது மைனஸ் ரூட் ஆஃப் டூ பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் டூ பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிருது இப்போ இது வந்து நமக்கு தேவையான ஆன்சரா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்டீஜியர் கோயஷன்ஸாக இருக்கணும் இது வந்து இரேஷ்னல் கோயஷன்ஸாக இருக்குது அப்போ இன்டீஜியர்னா முழு எண்களாக கிழக்கலாக இருக்க வேண்டும் இப்போ இதுதான் நமக்கு தேவையான சவன்பாடாக அப்படின்னா கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்டீஜியர் கோயஷன் இருக்கணும் கொடுத்துருக்காங்க கிழக்கெல்லாம் முழுக்களாக இருக்க வேண்டும் முழுக்களை கிழக்கலாக உடையதாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இதில் பார்த்தா ரூட்லாம் இருக்குது அதனால் இது வந்து விகித முறாயன்கள் இரேஷ்னல் கோயஷன்ஸாக இருக்குது அதனால் இதை என்ன பண்ணுறோம் மறுபடியும் வந்து ஒரு ரூட்டாக எடுத்துக்கிறோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ பைத் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இதை ஒரு மூலமாக எடுத்துக்கிட்டு மற்றொரு மூலத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ பை த்ரீங்கிறது ஒரு மூலமெனில் மற்றொன்று என்ற அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரூட் ஆஃப் டூ பை த்ரீ அப்படிங்கிறது அதர் ரூட்டு அப்படிங்கிற இப்போ தேவையான சவன்பாடை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்
ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிடைக்கும் இது என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் டூ பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோனு வரும் இது ரெண்டையும் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ரூட் ஆஃப் டூ பை த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் டூ பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ மைனஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மாதிரி ஆகிடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டு த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் டூ பை த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் ஆனாலும் வெறும் டூ பை த்ரீ ஆகிடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா த்ரீ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது இதான் தேவையான சவன்பாடு இதுதான் நமக்கு கோயபிஷன்ஸ் வந்து இன்டீஜியர் அதாவது முழுக்கலை கிழக்கலாக உடைய சவன்பாடு கிடச்சிருக்கு இதை நம்ம வந்து ஒரே ஸ்டெப்பில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் போட்டோம் எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு சொல்லிட்டு ஒரே இதில் கிடச்சிட்டு ஆனால் அந்த இந்த மெத்தடில் நமக்கு கொஞ்சம் கவனமாக இன்டீஜியர் கோயபிஷண்டாக வர்றதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி போடுற மாதிரி ரெண்டு ஸ்டெப்பாக நம்ம போடுற மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் கவனமாக அந்த சம்மை நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் எப்போதும் போல் இந்த சம்மை வந்து நினச்சிக்கிட்டு போடக்கூடாது அடுத்தது த்ரீ பாயிண்ட் லெவன் ஷோ தட் த இக்வேஷன் கேனாட் பி சாட்டிஸ்ஃபை எனி ரியல் வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த சவுண்ட் பாட்டிற்கு எக்ஸின் எந்த மையன் மதிப்பும் தீர்வாக அமையாது எந்த மையன் மதிப்பும் இதுக்கு சொல்யூஷனாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ரூட்ஸ் ஆர் அன்ரியல் அதாவது மெய்யல்ல அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் அதாவது அன்ரியல் கம் நம்பர்ஸ் தான் இதுக்கு வந்து ரூட்ஸாக வருவோங்கிறத சொல்லணும் அப்போ ரூட்ஸ் ஆர் அன்ரியல் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கண்டிஷன் தெரியும் அதுதான் இங்கே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் டெல்டா லெஸ் தேன் ஜீரோ அப்படின்னா என்ன வரும் ரூட்ஸ் ஆர் அன்ரியல் அதாவது மெய்யற்றவை அப்படிங்கிறது வரும் அப்போ நம்ம இதிலேருந்து அதை கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு போதுமானதாக இப்போ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோவோட கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம் ஏ என்ன அப்படின்னா டூ பி அப்படிங்கிறது மைனஸ் சிக்ஸ் சிங்கிறது செவன் டெல்டா அப்படிங்கிறது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி அதாவது டிஸ்கிரிமினன்ட் மூலங்களின் தன்மை காட்டி அப்படின்னு பேர் பிங்கிறது மைனஸ் சிக்ஸு ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏங்கிறது டூ சிங்கிறது செவன் சிக்ஸு ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸு ஃபோர் டூ சார் எயிட்டி எயிட் செவன் சார் டி சிக்ஸு அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ வருதுன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி வருது ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் போயிட்டா மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்போ டெல்டாங்கிறது ப்ளஸ் தேன் ஜீரோ வருது அப்போ அந்த ஃபார்ம்லாம் என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏங்கிற ஃபார்ம்லாம் அந்த ரூட்டுக்குள்ளார மைனஸ் வந்துடும் அப்போ மைனஸ் எல்லாம் எடுக்கணும்னா ஐ வரும் அப்போ ரூட்ஸ் ஆர் காம்ப்ளக்ஸ் அப்படின்னா வரும் தேர் ஃபோர் ஏ டெல்டா லெஸ் தேன் ஜீரோ அதனால் ரூட்ஸ் ஆர் அன்ரியல் அதாவது மூலங்கள் மெய்யற்றவை அல்லது மெய்யல்ல எனவே எந்த மெய்யன் மதிப்பும் இதற்கு தீர்வாக அமையாது தேர் ஃபோர் எந்த ஒரு மெய் தீர்வும் இல்லை இந்த சவுண்ட் பாட் இருக்கு எந்த ஒரு மெய் தீர்வும் இல்லை இந்த அதாவது அதை என்ன சொல்லலாம்னா நோ ரியல் சொல்யூஷன் திஸ் இக்குவேஷன் ஹேஸ் நோ ரியல் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது சரியானது நமக்கு எந்த ஒரு மெய் தீர்வும் இல்லை இந்த சவுண்ட் பாட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் கொஸ்டினில் கேட்டுருக்காங்க அதை நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதன் மூலமாக ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை நம்ம மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வச்சு போட்டு ரெண்டு ரூட்ஸ் வரும் ரெண்டுமே வந்து ஐ உள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் ப்ரூஃப் பண்ணி நம்ம சொல்லலாம் இது போதுமானது டெல்டாங்கிற மே வேல்யூ யூஸ் பண்ணி டெல்டா லெஸ் தேங்கிறது மூலமாக நம்ம வந்து ரூட்ஸ் ஆர் அன்ரியல் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் பெட்டர் ஆன்சர் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்